Good morning students, this is Anik Kumar Swami and there is the last question of the exercise 7.2. The 7th question, in which the B part of 7th question is y equals to quad inverse root 1 plus x square plus x. Then we simplify and after that we differentiate with respect to x. For solving that we put in the value of x like that our bracket is changed into the quad theta. Means is bracket by x ki x value put kari hai jisse apna bracket quad ki form mein change ho jai Reason aap jantte hai bahar quad inverse hai toh humain andar bhi quad ki hi form mein isko change karna hai jisse quad se quad inverse quad ka inverse process quad inverse hai jisse quad se quad inverse apne effect ko cancel kar de means quad se quad inverse cancel ho jai And after then we will differentiate the y with respect to x Ok then let us assume let x equals to tan theta then theta equals to tan inverse x ok then we putting the value of x is tan theta quad inverse root 1 plus tan square theta plus tan theta ok y equals to quad inverse 1 plus tan square theta is the sec square theta is the second identity of trigonometric function sec square theta minus tan square theta equals to 1 then sec square theta is equals to 1 plus tan square theta is the sec square theta and the root of sec square theta is sec theta plus tan theta after that y equals to quad inverse sec theta is the reciprocal of cos theta then we change into the form of cos theta and tan theta is the sin theta upon cos theta ok clear first we have x key value tan theta apply key after that our question will become cos inverse sec theta plus tan theta then we change into the form of sin and cos y equals to quad inverse the LCM is cos theta then 1 plus sin theta अब देखिए 1 के साथ क्या आ गया है अपना sin theta then we apply the formula of sin theta by using this we remove 1 ok sin theta का अब हमें वो formula apply करना है जिसके help से हम 1 को remove कर सके but you know that there is no formula of any sin theta or sin 2 theta by which we remove 1 we call वन को रिमूव करने के लिए जो फॉर्मूले अप्लाई होते हैं वो cos theta के होते हैं बिकॉज़ sin 2 theta का फार्मूला होता है 2 sin theta cos theta एंड सेकंड वन इज 2 tan theta upon 1 plus tan square theta बट देयर इज नो फार्मूले ऑफ sin 2 theta एंड इवन नो फार्मूला ऑफ sin 2 theta बाय व्हिच वी रिमूव द 1 तो 1 को रिमूव करने के लिए फार्मूले sin 2 theta के नहीं होते हैं cos 2 theta के होते हैं cos 2 theta के कौन से फार्मूले होते हैं 1 2 sin square theta and 2 cos square theta 1 क्योंकि इन दोनों फार्मूले में 1 आता है जिनका यूज करके हम क्वेश्चन से 1 को रिमूव कर सकते हैं बट ना sin theta है तो हमें फर्स्टली sin theta को cos theta में चेंज करना होगा आफ्टर दैट वी अप्लाई द फार्मूला ऑफ cos 2 theta ओके क्लियर और जैसे इसको cos में चेंज करेंगे तो अपॉन वाले को मुझे sin में चेंज करना होगा देखिए y cot इनवर्स 1 plus cos 90 minus theta बिकॉज़ cos 90 minus theta इज द sin theta एंड cos theta को मैं राइट कर सकता हूं sin 90 minus theta बिकॉज़ sin 90 minus theta इज द cos theta ओके क्लियर sin theta को cos theta में हम कैसे राइट कर सकते हैं cos 90 minus theta equals to sin theta cos 90 minus theta equals to sin theta and sin 90 minus theta equals to cos theta cos theta can be written as sin pi by 2 minus theta and sin theta can be written as cos pi by 2 minus theta then we apply the formula of cos 2 theta so we keep me on the down cos 2 theta 2 cos square theta minus 1 and the sin 2 theta 2 sin theta cos theta ये formula अब हमें apply करने है y equals to quad inverse 
वन प्लस अब देखिए कॉस टू थीटा का फॉर्मूला टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन देन माइनस वन टू प्लस वन कैंसिल हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में जो भी एंगल होता है राइट हैंड साइड में जस्ट उसका हाफ हो जाता है ये बात मैंने आपको लास्ट क्लासेस में भी काफी बार बताई है कॉस टू थीटा कॉस टू टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन लेफ्ट में एंगल टू थीटा देन राइट में टू थीटा का जस्ट हाफ थीटा यहाँ थीटा होता है तो यहाँ थीटा बाई टू हो जाता है यहाँ अपने पास क्या है पाई बाई टू माइनस थीटा पाई बाई टू माइनस थीटा तो यहाँ इसका जस्ट हाफ हो जाएगा पाई बाई टू का हाफ पाई बाई फोर एंड थीटा का हाफ थीटा बाई टू इस टू कॉस स्क्वायर पाई बाई फोर माइनस थीटा बाई टू माइनस वन ओके क्लियर लेफ्ट में जो भी एंगल होगा राइट में उसका जस्ट हमें हाफ करना है तो इसमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है टू थीटा 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 बाई टू एक्स एक्स बाई टू पाई बाई टू पाई बाई फोर पाई बाई टू माइनस थीटा तो उसका हाफ पाई बाई फोर माइनस थीटा बाई टू पाई बाई टू माइनस थीटा का हाफ करेंगे पाई बाई टू का हाफ पाई बाई फोर हो जाएगा एंड थीटा का हाफ थीटा बाई टू हो जाएगा देन वन प्लस टू कोस स्क्वायर थीटा माइनस वन एंड थीटा में हमें इसका हाफ करना है तो पाई बाई फोर माइनस थीटा बाई टू माइनस वन ओके क्लियर टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन और यहाँ जो भी एंगल होगा राइट में जस्ट हाफ करना है यहाँ हमारे पास पाई बाई टू माइनस थीटा है तो उसका हाफ करेंगे तो पाई बाई फोर माइनस थीटा बाई टू सेम साइन टू थीटा लेफ्ट में टू थीटा राइट में थीटा थीटा है मीन्स इस एंगल का जस्ट हमें हाफ करना है यहाँ थीटा होता है तो यहाँ थीटा बाई टू अप्लाई होता है और यहाँ पाई बाई टू माइनस थीटा है तो उसका उधर हाफ करेंगे साइन पाई बाई टू माइनस थीटा साइन पाई बाई टू माइनस थीटा फिर इसका हाफ क्या होगा पाई बाई फोर माइनस थीटा बाई टू पाई बाई फोर माइनस थीटा बाई टू टू साइन पाई बाई फोर माइनस थीटा बाई टू टू साइन थीटा कॉस थीटा एंड थीटा टू थीटा का जस्ट हाफ होगा पाई बाई टू माइनस थीटा का हाफ पाई बाई फोर माइनस थीटा बाई टू ओके देन वन से वन कैंसिल हो जाएगा टू कॉस स्क्वायर पाई बाई फोर माइनस थीटा बाई टू से टू एंड वन कॉस से वन कॉस कैंसिल हो जाएगा देन वाई कॉस टू कॉट इनवर्स कॉस पाई बाई फोर माइनस थीटा बाई टू अपॉन साइन पाई बाई फोर माइनस थीटा बाई टू ओके क्लियर वन से वन कैंसिल हो गए टू कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन टू साइन थीटा कॉस थीटा कॉस थीटा से ही कॉस थीटा कैंसिल हुआ देन कॉस फाइव बाई फोर माइनस थीटा बाई टू इन द न्यूमिनेटर एंड साइन फाइव बाई फोर माइनस थीटा बाई टू का डिनोमिनेटर कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इज कॉट थीटा कॉट थीटा इन द वैल्यू ऑफ थीटा इज फाइव बाई फोर माइनस थीटा बाई टू कॉट से कॉट इन वर्स कैंसिल देन वाई इक्वल्स टू फाइव बाई फोर माइनस थीटा बाई टू एंड द वैल्यू ऑफ थीटा इज टेन इन वर्स सेक्स वन अपॉन टू एंड द वैल्यू ऑफ थीटा इज टेन इन वर्स एक्स ओके देन अवर क्वेश्चन इज सिंपलेस्ट फॉर्म और सिंप्लीफाई अब तक हमने इसका डिफ्रेंशिएशन नहीं किया अब तक हमने क्वेश्चन को ओनली सिंप्लीफाई किया सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज किया एंड आफ्टर वी डिफ्रेंशिएट ऑफ द वाई और फंक्शन ऑफ एक्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स d upon dx of pi by 4 is a constant and the differentiation of 0 minus 1 upon 2 is constant d upon dx tan inverse so dhyan dijiye constant yani singular hai uske sath koi variable nahi hai then the differentiation of constant will be 0 but constant kisi variable ke sath aa raha hai then we apply the formula of differentiation fx into gx fx को लेफ्ट करना है gx का डिफरेंशिएशन करना है फिर gx को लेफ्ट करना और fx का करना है तो fx कांस्टेंट है तो सेकंड टर्म एलवेज विल बिकम 0 सो हम सेकंड टर्म को नहीं लिखते हैं कांस्टेंट को छोड़ते हैं और वेरिएबल का डिफरेंशिएशन कर लेते हैं द डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स x 1/1 x² सो हमारा आंसर इज -1/2 1 x² dy dx ओके क्लियर नॉट इट देन वी स्टार्ट द एक्सरसाइज सेवन पॉइंट थ्री एंड बिफोर स्टार्टिंग दिस एक्सरसाइज देन वी डीड द डेरिवेटिव ऑफ द 
implicit function okay derivative of the implicit function so first we will read the what is the implicit function or what is the explicit function hello dekhiye explicit function hota hai first one is explicit function and second is implicit function if two variables x and y are used in any equation if two variables x and y are used in any equation and y can be expressed in the terms of x or x can be expressed in the terms of y then y is the explicit function of x is clear if any two variables x and y are used in any equation where y can be expressed in the terms of x or vice versa means x can be expressed in the terms of y means kisi equation mein x aur y do variables use ja rahe hain jisme hum y ko x ki form mein represent kar sakte hain express kar sakte hain aur x ko hum y ki form mein express kar sakte hain then y is the explicit function of x कब जब हम y को x की फॉर्म में एक्सप्रेस कर रहे हैं एंड इफ x कैन बी एक्सप्रेस इन द टर्म्स ऑफ y और जब हम x को y की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं देन x इज द एक्सप्लिसिट फंक्शन ऑफ y मींस जहां हम दोनों वेरिएबल को सेपरेट सेपरेट कर सकते हैं इस डेफिनेशन का मतलब ये है जहां हम दोनों वेरिएबल x और y को सेपरेट सेपरेट कर सकते हैं मींस x की वैल्यू हम y की फॉर्म में फाइंड कर सकते हैं और y की वैल्यू हम x की फॉर्म में फाइंड कर सकते हैं देन दिस इज द एक्सप्लिसिट फंक्शन और जहां हम दोनों को सेपरेट सेपरेट क्लियरली नहीं कर पाए जहां y की वैल्यू को x के फॉर्म में फाइंड नहीं कर पाते या x कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन द टर्म्स ऑफ y देन दिस इज ए इंप्लिसिट फंक्शन तो यहां हम जो 7.3 एक्सरसाइज में डेरिवेटिव पढ़ेंगे वो इंप्लिसिट फंक्शन का पढ़ेंगे जहां x और y पूरी इक्वेशन में एक साथ होगा जहां हम दोनों को सेपरेट सेपरेट नहीं कर सकते y कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन द टर्म्स ऑफ x और x कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन द टर्म्स ऑफ y देन that is a implicit function so example y equals to 2x plus 2 then this is the explicit function because y is expressed in the terms of x yahan y ki jo value hai wo kiski form mein represent ki gayi hai x ki form mein represent ki gayi hai then y can be expressed in the terms of x so y is the explicit function of x और यहां मैं x को भी y के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकता हूं देन 2 का ट्रांसपोज y 2 2x देन x 2 y 2 अपॉन 2 देन x कैन बी एक्सप्रेस इन द टर्म्स ऑफ y देन x इज द एक्सप्लिसिट फंक्शन ऑफ y ओके क्लियर एंड इंप्लिसिट फंक्शन इफ टू वेरिएबल्स x and y are used in any equation where where y cannot be expressed in the terms of x then और x कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन द टर्म्स ऑफ y मींस y की वैल्यू मैं x की फॉर्म में फाइंड नहीं कर सकता एंड वैल्यू ऑफ x कैन नॉट बी फाइंड इन द टर्म्स ऑफ x और x की वैल्यू y की फॉर्म में और y की वैल्यू x की फॉर्म में सेपरेट सेपरेट नहीं किया जा सकता देन y इज द इंप्लिसिट फंक्शन ऑफ x ओके फॉर एग्जांपल 2x plus 3y equals to sin y. 
देन दिस इज द इंप्लीसिड फंक्शन की हम x की वैल्यू y के फॉर्म में फाइंड कर सकते हैं बट y की वैल्यू हम x के फॉर्म में फाइंड नहीं कर सकते देन दिस इज द एक्सप्लिसिट फंक्शन ओके 2x 3y sin y देन 2x sin y 3 3y 2 x को y के फॉर्म में फाइंड किया जा सकता है बट अब y की वैल्यू x के फॉर्म में फाइंड नहीं कर सकते देन दिस इज द इंप्लीसिड फंक्शन एंड x cube y cube 3axy equals to 6 then this is the implicit function क्योंकि यहां पूरे function में x and y दोनों variables से हो जा रहा है बट x की value y के form में कि x equals to कितना होगा and y equals to कितना होगा x की form में वो हम separate separate नहीं कर सकते हैं then this is the implicit function clear explicit और implicit function में mainly difference क्या है कि ये जिस भी वेरिएबल्स में बने हुए हैं जब हम एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल के फॉर्म में फाइंड कर सकते हैं देन दिस इज द एक्सप्लिसिट फंक्शन और जब एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल के फॉर्म में फाइंड या रिप्रेजेंट एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं देन दिस इज द इंप्लीसिट फंक्शन तो यहां एक्सरसाइज 7.3 में इसके डेरिवेटिव के बारे में पढ़ेंगे द डेरिवेटिव ऑफ द इंप्लीसिट फंक्शन ओके क्लियर Exercise 7.3 Find the dy upon dx Find dy upon dx of following functions Okay, in this first question is First part a part 2x plus 3y equals to sin y Okay, and B part of this question is x square plus x y plus y square equals to 200. Okay, this is the implicit function 2x plus 3y equals to sin y and we differentiate of this function with respect to x because we find we want to find dy upon dx where y is differentiated with respect to x so this is the implicit function and this function is differentiated with respect to x differentiate with respect to x then two constant x square x square respect to differentiation one hoga then three constant constant single and then the differentiation will become zero and constant किसी variable के साथ है then constant को left करना होता है variable का differentiation करना होता है then two constant है two को left किया है x का x के respect में differentiation one dx upon dx okay one three को left किया है y का x के respect में differentiation dy upon dx okay clear sin y but we don't know the differentiation of sin y we know the differentiation of sin x because we want to differentiate with respect to x मिस मुझे डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में करना है इसलिए मैं डिफरेंशिएशन भी x के ही रेस्पेक्ट में जानते हैं देन sin y बिहेव एज sin x देन y बिहेव एज x मैंने कहा था जिसका नहीं जानते उसको x की जैसे अज्यूम कर लेते हैं और जिसको x की जैसे अज्यूम किया उसका डिफरेंशिएशन हम फिर से उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं देन वी डोंट नो द डिफरेंशिएशन ऑफ sin y वी नो द डिफरेंशिएशन ऑफ sin x तो कोई बात नहीं sin x की जैसे कर लेते हैं द डिफरेंशिएशन ऑफ sin x इज cos x cos x and the value of x is y after then we again differentiate of y because y assume as a x then dy upon dx okay clear and sin x ki jaise kiya sin x ka cos x sin y ka cos y aur y ko x assume kiya to y ka differentiation humne fir se repeat kiya aur usse multiply ho gaya the differentiation of y with respect to x then dy upon dx Okay, then 2 plus 3 dy upon dx equals to cos y dy upon dx. Then we find the value of dy upon dx, then cos y dy upon dx and transpose the 3 dy upon dx. Then we take common dy upon dx, then cos y minus equals to 2 then the value of dy upon dx is 2 upon cos y minus 3 okay clear not it the b part of 
x square plus x y plus y square equals to 200 differentiate with respect to x okay then this is the implicit function and we want to differentiate with respect to x then the differentiation of x square x square is differentiated by using the formula of differentiation x to the power n and x to the power n minus n means power agya jati jitni bhi power hai one power less ho jayegi then 2 x ki power 2 minus 1 means x then x and y and x and y is not constant x is the variable y is also variable then there is two variables will be multiplied and when the two function or two variable is multiplied then we differentiate by using the formula fx into gx means jahan bhi do function multiply ho rahe unka differentiation ek sath nahi kiya jata kaise hota hai unka differentiation fx ko left kiya then the differentiation of gx अब जिसका डिफरेंशिएशन किया था उसको लेफ्ट किया एंड d अपॉन dx इज fx मींस दोनों का डिफरेंशिएशन एक साथ नहीं करना वन टाइप में वन का करना और सेकंड को लेफ्ट करना देन x को हमने लेफ्ट किया देन द डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x dy अपॉन dx अब जिसका डिफरेंशिएशन किया है उसको लेफ्ट करना एंड वी अप्लाई द पॉजिटिव साइन बिटवीन देम y को लेफ्ट किया एंड x का x के रिस्पेक्ट में 1 प्लस y स्क्वायर वी डोंट नो द डिफरेंशिएशन ऑफ y स्क्वायर बिकॉज़ we will differentiate we are differentiating this function with respect to the x so jo bhi differentiation hai hum x ke respect mein jaante hain aur x ke respect mein hum y square ka nahi jaante hain x square ka jaante hain then the differentiation of x square is 2x so like as x square we differentiate the y square then y assume as x then the x square is 2x then the y square is 2y ओके y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन x स्क्वायर के जैसे होगा x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x से देन y स्क्वायर का 2y होगा बट अब हमने y को x अज्यूम किया इसलिए y का डिफरेंशिएशन फिर से हमें मल्टीप्लाई करना होगा देन dy अपॉन dx एंड द डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट 200 इज 0 देन 2x प्लस x dy अपॉन dx प्लस y प्लस 2y dy अपॉन dx इक्वल्स टू जीरो देन वी फाइंड द वैल्यू ऑफ dy अपॉन dx देन x dy अपॉन dx प्लस 2y dy अपॉन dx इक्वल्स टू माइनस 2x माइनस y देन वी टेक द कॉमन dy अपॉन dx देन x प्लस 2y then we take the common negative sign then 2x plus y then dy upon dx equals to minus 2x plus y upon x plus 2y ok clear not it Question number second, which first part is root x plus root y equals to root d. So, this question is to do dy for dx find karna and then we differentiate with respect to x. Root x ka differentiation is to direct value. But I have root x ka differentiation 1 upon 2 root x. Okay, 1 upon 2 root x. So, let's say you have to do this. रूट एक्स मींस पावर हाफ पावर आगे आ जाएगी और जितनी भी पावर है उसमें से वन पावर लेस हो जाएगी एक्स की पावर माइनस हाफ देन टू पावर नेगेटिव है पॉजिटिव बनाने के लिए डिनोमिनेटर में लाते हैं एंड टू एक्स की पावर हाफ अगेन वी राइट रूट एक्स ओके देन द रूट एक्स का डिफरेंशिएशन आपको डायरेक्ट नंबर रखना है क्या होता है 1 अपॉन 2 रूट एक्स बाय यूजिंग द फार्मूला x टू द पावर n n x की पावर n माइनस है देन रूट एक्स की डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x इज 1 अपॉन 2 रूट एक्स रूट y एज ए रूट एक्स बिकॉज़ हम रूट एक्स का जानते हैं रूट y का नहीं y को x की जैसे अज्यूम कर देते हैं देन 1 अपॉन 2 रूट y एंड y का फिर करेंगे dy अपॉन dx एंड रूट इज ए कांस्टेंट देन दिस इज ए जीरो ट्रांसपोज करके dy अपॉन dx की वैल्यू फाइंड कर लेंगे तो ये इसका फर्स्ट पार्ट आपको करना है मैं सेकंड पार्ट आपको क्लियर कर देता हूं द सेकंड पार्ट इज tan x plus 1 minus 
सॉरी प्लस टेन एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू फोर ओके डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स देन टेन एक्स प्लस वाई बिहेव एज एक्स एंड वेयर टेन एक्स माइनस वाई बिहेव एज एक्स देन व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ टेन एक्स द डिफरेंशिएशन ऑफ टेन एक्स इज सेक स्क्वायर एक्स बट एक्स की वैल्यू कितनी है एक्स प्लस वाई ओके जिसका नहीं जानते एक्स की जैसे एज्यूम करके कर लेते हैं और जिसको एक्स एज्यूम किया उसका डिफरेंशिएशन फिर से हम रिपीट कर देते हैं जो उसे मल्टीप्लाई के फॉर्म में आएगा ओके वी नो द डिफरेंशिएशन ऑफ tan x देन डिफरेंशिएशन ऑफ tan x इज sec स्क्वायर x बट वैल्यू ऑफ x इज x प्लस y अब x प्लस y का डिफरेंशिएशन फिर करना वो उससे मल्टीप्लाई होगा टू टर्म्स है इसलिए ब्रैकेट अप्लाई होगा सिंगल टर्म्स होती तो ओनली हम डॉट अप्लाई करते हैं मल्टीप्लिकेशन का साइन अप्लाई करते हैं then the differentiation of x is 1 and the differentiation of y is with respect to x is dy upon dx okay clear plus tan x ka differentiation sec square x and the value of x is x minus y ab humne x minus y ko x assume kiya to iska differentiation fir isse multiply hoga two terms hai so we apply the bracket to ki dono hi terms sec square x minus y se multiply ho ki then the differentiation of x with respect to x is वन एंड द डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विद रेस्पेक्ट टू एक्स इज डी वाई अपॉन डी एक्स एंड द डिफरेंशिएशन फोर फोर इज कांस्टेंट सो जीरो देन सेक स्क्वायर एक्स प्लस वाई मल्टीप्लाई विद द वन एंड डी वाई अपॉन डी एक्स बोथ सेक स्क्वायर एक्स प्लस वाई प्लस सेक स्क्वायर एक्स प्लस वाई डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई मल्टीप्लाई विद वन sec square x minus y and sec square x minus y multiply with minus dy upon dx then we find the value of dy upon dx and dy upon dx y term ko in left side na and remaining terms ka transpose kar dega Equals to minus sec square x plus y minus sec square x minus y. Then we take the common dy upon dx sec square x plus y minus sec square x minus y dy upon dx. Then we take the common minus sign sec square x plus y. Plus sec square x minus y. Then the value of dy upon dx. Then we transpose this function and it goes into the denominator in the right hand side. आप चाहे तो डिनोमिनेटर्स में से भी नेगेटिव साइड कॉमन ले सकते हैं नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा साइक स्क्वायर एक्स माइनस वाई पॉजिटिव होगा पहले आ जाएगा एक्स स्क्वायर एक्स प्लस वाई नेगेटिव होगा उसको हम लास्ट में देखते हैं क्लियर